இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய வேலைக்கு போயிட்டு இருக்க இளைஞர்கள் வேலையை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது புதுசா ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம பணம் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அதுக்கு அவங்க சூஸ் பண்ற விஷயம் ஒன்னும் பிசினஸ் இல்லனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுல அவங்க பிசினஸ் சூஸ் பண்றது கூட கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க காரணம் என்னன்னா பிசினஸ்ல நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் நிறைய உழைக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம பிசினஸ்ல ட்ரெண்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி நிறைய புதிய இடைக்கெல்லாம் யோசிக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைப்பாங்க அதுக்கு பதிலா அவங்க ஈஸின்னு நினைக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்சுவலா பிசினஸ் மாதிரியே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லாவ் கேலக்சி நான் உங்கள் செல்வா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பாக்க போற டாபிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் இந்த வீடியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தின ஒரு ஆரம்பம் தான் உங்களுக்கு பிசினஸ் பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம லாவ் கேலக்சி சேனல்ல இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப் பிளே லிஸ்ட்ல இருக்கிற எல்லா வீடியோவையும் ஃபுல்லா பாருங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிற நிறைய பேர் எங்கிட்ட பர்சனலா கேட்கிற விஷயம் நான் வேலைக்கு போய்கிட்டே என்னோட பேசிவ் இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு எதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னு கேட்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்களே சில ஐடியாஸும் சொல்லுவாங்க பிட்காயின் கிரிப்டோ கரன்சி ஷேர் மார்க்கெட் கோல்டு ரியல் எஸ்டேட் இப்படி எதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணனா பேசிவ் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு கேட்பாங்க அவங்களுக்கு நான் சொல்றது ஒண்ணுதான் நீங்க கேட்கிற கஷ்டமான கேள்விக்கு ரொம்ப ஈஸியான பதில் நிச்சயமா கிடைக்காது அப்படி கிடைச்சதுன்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்காது நஷ்டம் தான் ஆகும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு கேம்பிளிங் மாதிரி தான் நிச்சயமா லாபம் கிடைக்கும்னு யாராலும் ஈஸியா கணிக்க முடியாது அதுக்கு நிறைய ரிசர்ச்சும் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வேணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தின கேள்விகளுக்காகத்தான் இந்த வீடியோ முதல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற டைப்ஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ரிச் பீப்புள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கும் புவர் அண்ட் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது உங்களுடைய வருமானத்துல இருந்து நீங்க கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்ச சேவிங்ஸ நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வரும்போது ஒரு ட்ரேட் இன்வெஸ்டராவோ இல்ல ஒரு கிரெடிட் இன்வெஸ்டராவோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதுல இருந்து இன்கம் ஏர்ன் பண்ணும் போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது ரொம்ப ஈஸி மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனா சில பேர் அதை ரிஸ்க் நினைப்பீங்க இது மாதிரி நிறைய வகையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உலகத்துல இருக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வரும்போது முதல்ல நீங்க சூஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் எந்த மாதிரியான விஷயத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறீங்கன்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதுதான் நீங்க எந்த மாதிரியான இன்வெஸ்டர்னு டிட்டர்மின் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு கார் வாங்கணும்னு முடிவு பண்றீங்கன்னா அந்த கார் எப்படி இருக்கணுங்கிறது உங்க தேவையை பொறுத்தது உங்க பர்சனல் யூஸ்க்கு வாங்குறீங்களா இல்ல ஊபர்ல அட்டாச் பண்றதுக்கு வாங்குறீங்களான்னு நீங்க டிசைட் பண்ணுவீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ரேட் கம்பெனி அப்புறம் டீசல் இன்ஜினா இல்ல பெட்ரோல் இன்ஜினா முடிவு பண்ணுவீங்க இல்ல ரேஸ் கார் வாங்கணும்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ரேட் கம்பெனி இன்ஜின் கலர் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க முடிவு பண்ணுவீங்க அது போலதான் நீங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் வேணுங்கிறத சூஸ் பண்ணணும் நீங்க ஒரு இன்வெஸ்டரா ஆகும் போது உங்களுடைய ஏஜ் ஃபேக்டர் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுடைய ஏஜ் இருபதுல இருந்து முப்பதா இல்ல முப்பதுல இருந்து நாற்பதா இல்ல நாற்பதுல இருந்து ஐம்பதான்னு பாத்துக்கோங்க உங்களுடைய ஏஜ் ஃபேக்டர் ரேஞ்ச் அதிகமாகும் போது ரிஸ்கான விஷயத்த கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல உங்களுக்கான டைம் பீரியட் ரொம்ப கம்மி அதனால ப்ராஃபிட் கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க இதுக்கப்புறம் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் நான் எதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் நான் எதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண அதிக லாபம் கிடைக்கும் இந்த மாதிரியான கேள்வி யாருக்கிட்டையும் கேட்காதீங்க ஏன்னா அது நிறைய ஃபேக்டர் டிபெண்ட் பண்ற விஷயம் உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பணம் எவ்வளவு உங்களுக்கு அது சம்பந்தமான நாலேஜ் எவ்வளவு இருக்கு இப்படி நிறைய ஃபேக்டரி டிபெண்ட் பண்ற விஷயம் சோ இந்த மாதிரியான கேள்வி கேட்கறது நிப்பாட்டிக்கோங்க ஏன்னா எனக்கு ரியல் எஸ்டேட் பத்தின நாலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் அதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ட்ரேடிங் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவீங்க மத்தவங்க சொல்றாங்கனோ இல்ல அவங்களுக்கு நிறைய லாபம் வருதுன்னு நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாதீங்க இதுல ப்ராப்ளம் என்னன்னா இந்த மாதிரியான கேள்வி கேட்கிற மக்கள் எதிர்பார்க்கறது ஈஸியான ஆன்சர் இதுக்கு முக்கிய காரணமே முயற்சி பண்ணாமலேயே எனக்கு பணம் கிடைக்கணும்னு அவங்க நினைக்கிறது தான் அந்த மாதிரியான மக்கள் எதையுமே ரிசர்ச் பண்றது இல்ல ரிசர்ச் பண்ணாதான் நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க ரிசர்ச் பண்ணாதான் உங்களுக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு உங்களுக்கு எதுல நாலேஜ் இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இன்னும் சில பேர் பேஸ்புக்ல யூடியூப்ல சொன்னாங்கன்னு கிரிப்டோ கரன்சி பிட்காயின்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுனா நிறைய ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் என் ஃப்ரெண்ட் சொன்னா ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா நிறைய இன்கம் வரும்னு இப்படி இன்வெஸ்ட்மெ